爷爷，你怎么过来了？你别那么多废话，你立刻过来接我。李小姐，发生什么事了？我爷爷来了，我得去接他，给他安排住的酒店。哟，你现在不能出去，外面随时有记者会追你的。哎，老李，老李，你现在去火车站，马上把叶小姐的爷爷接回来。不行的，张婶，我得给他找住的酒店。家里不能住吗？这么多的房间，张婶给你去安排。先生也不会说什么的，就这么定了。太好，张婶，张总现在就去安排房间了。叶小姐，不要打扰我干活啊！哎，算了，先把我爷爷接到再说吧。老爷子，到了，您下车吧。叶小姐在里面呢，您进去吧。我不进去，你让她给我出来。爷爷，你怎么一个人过来了？要不你先跟我说一声。我做什么要跟你汇报吗？你有跟我汇报过吗？你在这里发生的事情，你想过告诉我没有？爷爷，你别生气，别生气嘛。嗯，我这不是怕您着急吗？你看我现在是不是好好的，一点事都没有？这是哪儿？你新买的房子啊？嗯，这倒不是，这是我们老板的家。你老板家呢？你到你老板家来干什么？你没有家，房子烧了可以住酒店，住别人家里像话吗？是是是，不像话，所以我打算搬走。妈咪，你和蔡老爷怎么还没进来啊？今天在这里不累吗？快快安安进去啊！你叫我什么？蔡老爷。你叫他什么？妈咪。爹，你怎么了？不冷静点啊！叶轩哥，你跟我说清楚，这孩子是是你的？不是，他就五岁了，五年前我才高二啊。叶轩哥，这位是？是我爷爷。啊、哦，你是不是和他谈恋爱？没有，先别瞎说。小伙子长得挺帅的，怪不得你愿意住在这儿。就别说。您好，我是轩哥经纪公司执行总裁。谢谢你照顾我家小怪，我这就带他回家，不麻烦你。来者是客，让我多招待您一下，吃过晚饭再走。成，那就吃过饭再走。爷爷，您喝水。别嬉皮笑脸的，站好了，我有话问你。您说，您说。家里被烧，你被绑架过，为什么不告诉我？是不是觉得我老糊涂了，没本事？家里发生什么事都不用告诉我了
。不是的，爷爷，我这不是怕您着急吗？您看，您这火急火燎的赶过来，怕您担心吗？就你着急，就你担心，我不是人，我不着急。哎，小乖啊，你妈走得早，你爸又出了事儿，我呢，就你这么一个孙女，你要是出事了不告诉我。这不是急死我吗？对不起，算了，这事过去了，不提了。爷爷以后也不回老家了，就陪着你。虽然我老胳膊老腿的，但还能跟我孙女做做饭，说说话。谢谢爷爷。小关，你一直住在你们那个苏总家里，你是喜欢他吧？别跟我说瞎话！这个苏总啊，一看就知道，是个大家族里走出来的孩子，和我们不是一个世界的人。我知道的，爷爷，他已经拒绝过我了，不会死缠烂打着不放。好好，那就好。爷爷不是不愿意，是不想你受委屈。明天还要训练吧？早点睡吧，明天我去你爸那里。早点把房子修修，带你回家。嗯，真好，爷爷来了，感觉心里踏实了好多。康大哥哥，我来找你玩啦！哎哎，你好久没来，我还以为你不会来了。所以我可能唐浩哥哥是我人生中最重要的朋友。最近太忙了，爸爸妈妈总是在吵架，哎，害我好费心，不住他们了。我又给唐浩哥哥带了好吃的。咦，你你怎么受伤了？是不是有人欺负你？没事，只是一不小心摔的。你胡说，明明就是有人打你。是谁？我要救救他。哟，小帅又来了。你是谁？我是唐唐的朋友，人小事儿走了，咱俩聊会儿。他给你倒一袋子东西，记得给我留着，我再说说一次。唐唐哥哥就是他欺负你的吧？你别担心，我打得过他，我来教训他。呃，如果你现在去跟他打架的话，说不定你以后进不了孤儿院了。那怎么办？难道？我看着他来欺负你吗？小帅也走了。啊、嗯，他给你什么好东西？给我看。不放手。你今天还挺硬气的。小帅给你撑腰了。快点把东西给我。你是不是还要打架？我不给，你想怎么样？不给